Rahim. I am Umair bin Abid and you are watching Umair Linguistics. So today's lecture is 112 or 112 which we will see learning through imitation. So the last lecture was the acquisition process. This is the last part of it. यानी उसी को हम छोटा थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रहे हैं नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जानी थी अगर मैं एक लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर देता तो जो एक्विजिशन प्रोसेस है उसी का ये हिस्सा है लर्निंग थ्रू इमिटेशन आपको लफज से भी पता चल गया कि इमिटेशन के थ्रू लर्न करना इमिटेशन जिसको हम कहते हैं नकल उतारना कोई बंदा कोई काम करता है उस जैसा काम करने की कोशिश करना उसे इमिटेशन कहते हैं तो लर्निंग थ्रू इमिटेशन में क्या है पहली बात तो यह है कि जो इमिटेशन है ये मेजर सोर्स है चाइल्ड स्पीच प्रोडक्शन का यानी जो चाइल्ड चिल्ड्रन लैंग्वेज जो प्रोड्यूस करते हैं उसका सबसे मेन सोर्स जो है वो इमिटेशन ही है आपने देखा होगा बच्चे बचपन में तो जो भी वो काम देख रहे होते हैं वो वही करने लग जाते हैं अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सेब पकड़ के खाने लगे हैं तो बच्चा भी उसी तरह करेगा आप कोई कुर्सी उठा रहे हैं बच्चा भी उसी तरह करेगा आप खेल रहे हैं बच्चा भी उसी तरह कोशिश करेगा तो इस एज में यानी यंगर एज में चिल्ड्रन इमिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं इसी तरह वो लैंग्वेज को भी इमिटेट करते हैं तो अब क्या होता है उनके सामने अगर मैं कोई बोलता है आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं वो गलत अल्फाज भी बोलते हैं यानी कुछ बच्चे अब भी करने लग जाते हैं अब वालदे कहते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं ये बच्चों ने कहाँ से सीख लिया तो दरअसल उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा होता है क्योंकि लिसनिंग हमेशा जो है वो एक्टिव रहती है चिल्ड्रन की इवन के अभी हम पढ़ेंगे कि वो सोते हुए भी उनकी जो लिसनिंग है वो एक्टिव रहती है और इवन भी फोर बर्थ्स भी उनकी लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है तो बेशक आप समझ रहे हो कि ये चीज़ तो बच्चे को समझ नहीं लग रही लेकिन वो उसने लिसन कर लिया वो उसके ब्रेन में चले गई है वो उसे यानी इनपुट तो चले गया ना जिस तरह भी आगे बेशक उसने रिस्पॉन्ड किया है या नहीं किया लेकिन उसे पता चल गया तो लिहाजा बच्चे जो भी सुनते हैं वही वो, वो चीज़ें रिपीट करते हैं ये नहीं होता कि वो खुद से कोई वर्ड नए नए इन्वेंट कर लेते हैं या उन्हें खुद पता चल जाता है कि ये गाली है ये अच्छी बात है ये बुरी बात है वो लिसनिंग उनकी होती रहती है इसलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए चिल्ड्रन जहाँ भी जाते हैं केयर गिवर के पास और जहाँ से गुजरेंगे भी एक तो अगर वो कुछ सुन लेंगे तो उन्हें याद रह जाएगा ठीक है बच्चे गाने गाने लग जाते हैं गुनगुनाने लग जाते हैं तो यही है कि उन्होंने सुना होता है हालाँकि उनको प्रॉपर गाना सुनाया नहीं जाता सो जो चिल्ड्रन है जब वो सिंगल वर्ड्स भी रिपीट कर करते हैं और फ्रेजेस भी लेकिन सेंटेंसेस वो कंप्लीट उस तरह रिपीट नहीं करते अब ये भी बात है कि फर्स्ट वर्ड या टू वर्ड स्टेज पे ये बात आ रही है टेलीग्राफिक स्पीच पे स्टेज पे इस इन स्टेजेस पे आपको पता है वैसे भी चिल्ड्रन जो है सेंटेंसेस प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन अगर मैं उन्हें कहूँ कहूँ भी कि बेटा कहो ये खाना पड़ा हुआ है तो वो पूरा नहीं बोल पाएगा वो कहेगा खाना पड़ा है खाना पड़ा हुआ है इस तरह वो कहेगा पूरा सेंटेंस आमतौर पर इमिटेट नहीं करते चिल्ड्रन इसके हम एग्जांपल देखते हैं ये है एडल्ट स्पीक और यह है चाइल्ड रिपीट कि एक एडल्ट जो है वो बात कर रहा है और चाइल्ड ने वही बात रिपीट की अपने अल्फाज में द डॉग्स आर हंगरी अब चिल्ड्रन चाइल्ड को कहा गया या उसके सामने कहा गया कि डॉग्स आर द डॉग्स आर हंगरी अब वो कह रहा है डॉग हंगरी ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है सिमिलर टू कि यानी इस जैसा ही है ये इस तरह दी आउल हु ईट्स कैंडी रन फास्ट अब वो बच्चा क्या कह रहा है आउल ईट अ कैंडी एंड ही रन फास्ट वो इमिटेट तो कर रहा है लेकिन क्या वो बिल्कुल उसी तरह बोल रहा है नहीं वो बिल्कुल उसी तरह नहीं बोल रहा और ना ही वो पूरा सेंटेंस कम्प्लीट कर रहा है और जो हमने बात की थी शायद ये जो चिल्ड्रन चाइल्ड है जो ये बोल रहा है शायद वो अभी टेलीग्राफिक स्पीच स्टेज पर पहुँच चुका है इसीलिए अभी हम देख रहे हैं कि फंक्शन वर्ड्स को भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा ठीक है जैसे दी को उसने उमिट कर दिया ठीक है इधर भी इसने दी को उमिट कर दिया तो शायद वो अभी फंक्शन वर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहा लेकिन उसने इमिटेट किया लेकिन अपने अल्फाज में तो इसकी इंटरप्रटेशन क्या बनती है इस एग्जांपल की कि ये तो ऑब्वियस है कि जो प्रीवियस एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं चिल्ड्रन अंडरस्टैंड वाट दे सॉरी 
वट दी अडल्ट आर सेंग कि अडल्ट जो भी कह रहे कह रहा था उससे कि द द डॉग्स आर हंगरी तो वो बच्चे को समझ तो लग रहा था लेकिन हाउ एवर दे हैव देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग लेकिन वो उसे एक्सप्रेस करने का अंदाज उसे बोलने का अंदाज आपने हमने देखा कि उन्होंने चेंज किया तो वो चिल्ड्रन का अपना ही होगा सो हैंस चाइल्ड इमिटेट चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं बट दे मोडिफाई इट ऑल्सो लेकिन वो उसे मोडिफाई भी कर लेते हैं तो ये था आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा और इन नेक्स्ट लेक्चर होगा लर्निंग थ्रू करेक्शन वो भी एक्विजिशन प्रोसेस का ही पार्ट है सो so, आप कमेंट्स ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक रिमेंबर इन योर प्रेयर जजाकल्ला खैरन एंड थैंक यू